。今天为大家讲讲的是调理我们腿肿的现象。最近很多人咨询呢，说一到晚上我的小腿就是肿的，用手一按一个坑，然后呢肉也起不来。还有的人呢，整个大腿都是肿的。另外一些情况是因为可能身体有一些呃慢性疾病，然后导致你整个腿是肿的，比如我们肾呢受损啊，肾功能然后气血不好呀，都会影响。那么同时呢，腿肿了以后呢，也就是说我们腿部的血液循环，呃，气血循环也是差的。那今天呢，我给大家讲，一定要认真听，可以点赞、收藏。在练习的过程中有什么问题，可以在下方和我评论。我们做这个动作呢，非常的简单，就是把两个手搓着，手搓着以后呢，放在你的大腿根，从大腿根两个手放在一起，然后慢慢的向前推，推到你的两个脚踝就可以，这样是一次。好，二。三、四、五，这样去做。如果说你像我这样做的比较高，你可以做一个比较矮的凳子，或者是坐在一个平面上，拿一个瑜伽垫铺在地上，然后去做就可以，然后去推。这样呢，推一百次。要是比较严重的家人们，可以推到一百次以上。做到三百次，而且我们推的时候呢，一定要记住一个重点，就是不用力，把手放在你的衣服，就这样贴着它往下推就行。一、二、三、四、五、六，好，这样一百次。你要是一边腿肿，两边都要推，呃，要是两边肿呢，那更要推了。好，大家跟着一起，老师一起来做。当然了，你的凳子高了的话，一定要做矮一点凳子，或者是把垫子铺平，坐在那里推，比较方便。好，把你的身体带动你的手往前，这样一好推下去，二好三四五六，好，这样我们可以推多少呢？还是推一百次到三百次，像你经常的。腿肿啊，然后上班站了一天，回来以后呢，小腿啊都是肿的。有些人腿肿了以后呢，发沉，走路无力。这种情况呢，每天把你的腿，按老师教的这样推一推。我现在教的是坐在这里，有机会呢，给大家录一个，把垫子铺平，坐的比较平的去推。那样的话，呃，比这坐着更加的柔和。好，大家看完了以后呢，一定要认真练习，尤其是腿肿的。今天呢，就给大家讲到这里。想学习更多的养生运动，可以点击左上角。关注我，或者在视频下方评论和我进行交流，谢谢。